ഹായ് കുട്ടികളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജിജാസ് ബയോളജി ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് സെൻട്രൽ ഡോഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആർ എൻ എയിൽ സ്റ്റോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അപ്പോ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് നമുക്ക് ട്വന്റി ഡിഫറെന്റ് അമിനോ ആസിഡ്സുകൾ ഉണ്ട് ഈ ട്വന്റി ഡിഫറെന്റ് അമിനോ ആസിഡ്സുകളാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ട്വന്റി ഡിഫറെന്റ് അമിനോ ആസിഡ്സുകളെ നമ്മൾ ഒന്നാമത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ചാർജിങ് ഓഫ് ടി ആർ എൻ എ ചാർജിങ് ഓഫ് ടി ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എ എന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചെയ്യുന്നത് ടി ആർ എൻ എ ആണ് ആ പ്രോസസ് അപ്പൊ ചാർജിങ് ഓഫ് ടി ആർ എൻ എ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പോളിപെപ്റ്റേഡ് ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിപെപ്റ്റേഡ് സിന്തസിസ് ഈ പോളിപെപ്റ്റേഡ് സിന്തസിസിൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്ന് സബ് സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇനീഷ്യേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇലോങ്ങേഷൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ടെർമിനേഷൻ ഇത്രയുമാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് അമിനോ ആസിഡ്സുകളെ എ ടി പി യുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ചാർജിങ് ഓഫ് ടി ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ആണിത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് പോളിപെപ്റ്റേഡ് ചെയിൻ സിന്തസിസ് അപ്പൊ അതിൽ ഇനീഷ്യേഷൻ ഉണ്ട് ഇലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയുമാണ് സ്റ്റേജുകൾ ഇനി പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ട മെഷീനറി ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം നമുക്കറിയാം എവിടെ വെച്ചാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് റൈബോസോമിൽ വെച്ചാണ് സോ ആദ്യത്തത് റൈബോസോം റൈബോസോം ഇസ് ദി സൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇനി പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് എവിടെയാണ് എം ആർ എൻ എയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ സോ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കമ്പോണന്റ് ആണ് മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ഞാൻ പറഞ്ഞു എം ആർ എൻ എയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ ആണ് സോ നമുക്കിനി മൂന്നാമത് വേണ്ടത് ഏതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ടി ആർ എൻ എ ഇനി അമിനോ ആസിഡ്സുകൾ വേണം അപ്പൊ ട്വന്റി ഡിഫറെന്റ് അമിനോ ആസിഡ്സുകൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടത്താൻ അപ്പോ ഡിഫറെന്റ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇനി അമിനോ ആസിഡ്സുകളെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എ ടി പി ആണ് സോ എ ടി പി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ദ ഹോൾ പ്രോസസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി ജി ടി പി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് മഗ്നീഷ്യം കോ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് മഗ്നീഷ്യം ആവശ്യമുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഡിഫറെന്റ് എൻസൈംസുകൾ വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമിനോ അസാൽട്ടി ആർ എൻ എ സിന്തറ്റൈസ് എൻസൈം അതുപോലെ പെപ്റ്റിഡൈൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് എൻസൈം ട്രാൻസ്ലോക്കേസ് എൻസൈം മുതലായ എൻസൈംസുകൾ വേണം സോ ഡിഫറെന്റ് എൻസൈംസ് ഇത് കൂടാതെ ഇനീഷ്യേഷൻ നടക്കാൻ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോട്ടീൻസുകൾ വേണം ഇലോങ്ങേഷൻ നടക്കാൻ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസുകൾ വേണം ടെർമിനേഷൻ നടക്കാനും നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസുകൾ അത്യാവശ്യമാണ് സോ ഇനീഷ്യേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഇനീഷ്യേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ടെർമിനേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിനിമം ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് സോ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ചാർജിങ
So the first step is activation of amino acids. Yeah, Parnu, Ningal order 20 different amino acids or protein synthesis in Pangadikunda. E amino acids, Ide Porat and Uriculum protein synthesis in Pangadikilla. It is a number activated chain. So, 20 different amino acids activate the chain. Namakavisham 20 different diet la amino acyl tRNA synthetase enzyme. Karam amino acyl tRNA synthetase enzyme. Amino acids ATP might bind the chain. Sahai kinder. Oro amino acids specific diet la amino acyl tRNA synthetase enzyme. Unda. So, amino acids. In presence of amino acyl tRNA synthetase enzyme. This enzyme is amino acyl tRNA synthetase enzyme. So, in the presence of that enzyme, each amino acids are reacting with ATP to form. So, this enzyme is amino acyl tRNA synthetase. Amino acyl tRNA synthetase enzyme. It is called the magnesium cofactor. And we are getting amino acyl. Amino acyl. AMP enzyme complex plus phosphate. So, this reaction is called activation of amino acid. We will get the amino acyl AMP enzyme complex. That is called phosphate release. So, this is the first step. The second step is charging of tRNA. Charging of tRNA. Charging of tRNA. TRNA, नमक कह रहे हैं हम transfer RNA, और एक adapter molecule आना, इन दानी adapter molecule इन द बारे में यार, mRNA यूँ amino acids से गलन तमिल बंधिक किन्दर TRNA वाले सहाय तोड़े आना, TRNA आना amino acids से गलन कुंडु बन्दा mRNA आप protein से दस साइट ले के ऐसे किन्दर, so transfer RNA नमक को न charge है ना, इंगले आने charge ही या Activated आइटला amino acids गल transfer tRNA डे tRNA लेके चोड़ गो bind चाहिए तो कोड़ गो अपोल आना हमारे tRNA इंतह आगे ना दर charge रागे ना दर तो हम कहाँ reaction होने वाला का so amino acyl enzyme complex reacting with tRNA to form amino acyl Amino acyl reacting with tRNA to form amino acyl tRNA plus AMP plus enzyme. This is the amino acyl AMP enzyme complex. This is the entire complex reacting with tRNA to form amino acyl tRNA plus AMP enzyme complex release it to form. Nampak transfer agan ni pelajar pun pelajar sih rendah le. Transfer agan ni ke different loop pun kalau pun pelajar sih rendah itu. Transfer agan ni ni, itu loop mana amino asal dia agan ni ni kekenai sih ini ada. Ini ada itu apa ni ada? DHU loop mana le? Dihydrouridine loop mana? TRNA ni ada dihydrouridine loop is recognizing this amino asal dia agan ni synthetase enzyme and form. Amino acyl tRNA, which is known as the charged tRNA. Apun engal ke mana sila itu dago? tRNA with this amino acid is known as the charged tRNA. Charged itu le tRNA, awan engal tRNA ni gula ari beranam. Amino acyl itu le amino acid beranam. Activate itu le amino acid le beranam. So, nampol le dua step pun pergi. Yang awal itu le dua step pun nampol pergi. Awal itu le dua step pun activation of amino acids. Amino acid ni activate je ini nampol. ATP ura sahaya tanah sahaya tuh dia ana, ini enzyme ani use ini nada amino acyl tRNA synthetase enzyme in presence of magnesium cofactor to form activated amino acid amino acyl AMP enzyme complex we are getting. In a complex reacting with tRNA to form amino acyl tRNA which is known as the charged tRNA and AMP and enzyme is releasing from this complex. இதானு ஆதித்திரண்டு ச்டிப் நமக்கினி மூனாம்த்து ச்டேஜ்லேக்கு போகா 
സോ നമ്മൾ ആ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് സിന്തസിലേക്ക് പോവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോളി പെപ്റ്റൈഡ് സിന്തസിന് മൂന്ന് സബ് സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനീസിയേഷൻ ഇലോങ്ങേഷൻ ആൻഡ് പെർമിനേഷൻ സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ഇനീസിയേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ സോ ഇനീസിയേഷൻ ആദ്യം ഇൻഫർമേഷൻ ഏതിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം ആർ എൻ എയിലാണ് മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എയിലാണ് സോ മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ ഓക്യാരോട്ടിക് മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എയുടെ ഫൈവ് പോയിന്റ് എൻഡിലേക്ക് ചേർന്ന് വി ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ അൺട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് റീജിയൻ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഷൈൻ ഡാൽഗാർനോ സിക്വൻസ് ഷൈൻ ഡാൽഗാർനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എസ് ഡി സിക്വൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷൈൻ ഡാൽഗാർനോ സീക്വൻസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത സീക്വൻസ് ആണ് അത് കോക്യാരോട്ടിക് എം ആർ എൻ എയുടെ ഫൈവ് പോയിന്റ് മെന്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പെഷ്യൽ സീക്വൻസ് ആണ് ഈ സീക്വൻസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സ്മോളർ ഐബോസോമൽ സബ് യൂണിറ്റ് അഗെയിൻ സ്മോളർ ഐബോസോമൽ സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോക്യാരോട്ട്സ് ഏതാണ് തേർട്ടി എസ് സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇതാണ് തേർട്ടി എസ് സബ് യൂണിറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ തേർട്ടി എസ് സബ് യൂണിറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഹന്യയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടൈപ്സ് ഓഫ് ആഹന്യ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആഹാരനെ പറ്റി കോക്യാരോട്ടിക് ഐബോസോമിന്റെ സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എസ് ആറാറിനെ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ എസ് ആറാറിനെ കാണും സിക്സ്റ്റീൻ എസ് ആറാറിനേക്ക് ഈ ഷൈൻ ഡാൽഗാർനോ സീക്വൻസിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ആന്റി ഷൈൻ ഡാൽഗാർനോ സീക്വൻസ് അതായത് എ എസ് ഡി സീക്വൻസ് കാണും സോ അവർക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയതുകൊണ്ട് ബേസ് പെയറിംഗ് നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് സോ ദിസ് ഐ മീൻ ദിസ് ഐബോസോമൽ സബ് യൂണിറ്റ് സ്മോളർ ഐബോസോമൽ സബ് യൂണിറ്റിലെ സിക്സ്റ്റീൻ എസ് ആർആർഎൻഎയുടെ ആന്റി ഷൈൻ ഡാൽഗാർനോ സീക്വൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ എം ആർ എൻ എയുടെ ഷൈൻ ഡാൽഗാർനോ സീക്വൻസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് വിൽ ഫോം എ കോംപ്ലക്സ് ആദ്യം തന്നെ എം ആർ എൻ എയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഷൈൻ ഡാൽഗാർനോ സീക്വൻസ് വിച്ച് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദി ആന്റി ഷൈൻ ഡാൽഗാർനോ സീക്വൻസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എസ് ആർ ആർ എൻ ഓഫ് ദി പോക്യാരോട്ടിക് ഐബോസോമൽ സബ് യൂണിറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോക്യാരോട്ട്സിന്റെ കേസിലാണ് യു കാരോട്ട്സിൽ ഒരിക്കലും ഷൈൻ ഡാൽഗാർനോ സീക്വൻസ് കാണില്ല പകരം ഇവർക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാപ്പിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഏതാണ് ആ ക്യാപ്പിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ബേഷ് സെവൻ മീഥാൽ ഗ്വാനോസിൻ അല്ലെ സെവൻ മീഥാൽ ഗ്വാനോസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ യു കാരോട്ടിക് സ്മോളർ ഐബോസോമൽ സബ് യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഫോർട്ടി എ സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഫോർട്ടി എസ് അബ്യൂണിറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ എസ് ആർ ആറിനെ കൊണ്ടാണ് എയ്റ്റീൻ എസ് ആർ ആറിനേക്ക് സെവൻ മീതാൽ ഗോനോസിൻ ക്യാപ്പിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെയും അങ്ങനെയാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഓ ക്യാരോട്ടിക് ഐബോസോമിൽ ഷൈൻ ഡാൽഗാനോ സീക്വൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ യു കാരോട്ടിക് ഐബോസോം ആണെങ്കിൽ സെവൻ മീതാൽ ഗോനോസിൻ ക്യാപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ടും ഒരു ഒരു കോംപ്ലക്സ് വരയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായി അല്ലെ ഇത് മതിയോ നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബിഗിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിസിയേഷൻ നടത്താൻ പോരാ ഇവിടെ നമ്മളുടെ അമിനോസിനുമായിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് ആരാണ് ടി ആർ എൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ ചാർജർ ആയിട്ടുള്ള ടി ആർ എൻ എ വരണം ചാർജർ ആയിട്ടുള്ള ടി ആർ എൻ എ വരട്ടെ ആദ്യത്തെ ടി ആർ എൻ എ ഏതാണ് ആദ്യത്തെ കോഡോൺ ഏതാണ് എ യു ജി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കോഡോൺ മെത്യോനൈൻ അതിന് കോഡ് ചെയ്യുന്ന അമിനോസിനാണ് മെത്യോനൈൻ സോ ആദ്യം വരുന്ന ടി ആർ എൻ എ ഏതാവണം മെത്യോനൈൻ കണ്ടെയ്നിങ് ടി ആർ എൻ എ ആണ് ഇവിടെ കോക്യാരോട്ട്സിന്റെ കേസിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് മെത്യോനൈൻ കണ്ടെയ്നിങ് ടി ആർ എൻ എ അല്ല ഫോമാരൽ മെത്യോനൈൻ കണ്ടെയ്നിങ് ടി ആർ എൻ എ ആണ് വരിക അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടി ആർ എൻ എന്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഫോം ഓഫ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടി ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ ആണ് അതിന്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ സോ
ഇതില് നമ്മുടെ എക്സാക്ട് പ്രകാരം രണ്ട് സൈറ്റുകളെ പറയുന്നുള്ളൂ പെപ്റ്റിഡൈസ് ആയിട്ടും അമിനോസൈസ് ആയിട്ടും കാരണം ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ് സൈറ്റിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ മൂന്ന് സൈറ്റുകൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഡൈബോസോമൽ ലാർജ് സബ്യൂണിറ്റി കാണാം ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടി ആർ എ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടി ആർ എ ശരിക്കും വരിക എ യു ജി കോഡോണിന്റെ മുകളിലേക്കായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ എ യു ജി കോഡോണിന്റെ നിയർബൈ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് ആണ് പെപ്റ്റിഡാൽസ് ആയിട്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോമേഷന്റെ നടക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സൈറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പെപ്റ്റിഡാൽസ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടി ആർ എ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ടി ആർ എയും വരുന്നത് എ സൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സൈറ്റ് ഏതാണ് എ സൈറ്റ് അമിനോ അസാൽ സൈറ്റ് സോ അമിനോ അസാൽ സൈറ്റിൽ ആദ്യത്തെ ടി ആർ എ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ അമിനോ ആസിഡുകളും വരുന്നത് ഈ സൈറ്റിലാണ് എ സൈറ്റ് ഈ സൈറ്റ് എന്നല്ല എ സൈറ്റിലാണ് എ സൈറ്റ് അമിനോ അസാൽ സൈറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് അമിനോ ആസിഡുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അമിനോ അസാൽ സൈറ്റ് ഇനി ഇ സൈറ്റ് ഇ ഫോർ എക്സിറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ടി ആർ എസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ സൈറ്റിലൂടെ ആണ് ഇത്രയുമാണ് ഇത്രയുമാണ് സൈറ്റുകൾ ഇനി ഇനിസിയേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യം തന്നെ എം ആർ എൻ എ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു പൊക്യാരോട്ടിക് ഐബോസവും ആണെങ്കിൽ ഷൈൻ ഡാൽഗാനോ സീക്വൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ യു കാരോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ മീഥാൽ ഗ്വാനോസിന്റെ ഗ്വാനോസിൻ ക്യാപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ടി ആർ എൻ എ വന്ന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആകുന്നു അതിനുശേഷം ഐബോസോമൽ ലാർജ് സബ്യൂണിറ്റി വരുന്നു ഐബോസോമൽ ലാർജ് സബ്യൂണിറ്റിൽ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് സൈറ്റുകളുണ്ട് പി സൈറ്റ് ഫോർ പെപ്റ്റിഡാൽ സൈറ്റ് ഇ സൈറ്റ് ഫോർ അമിനോ അസാൽ സൈറ്റ് ഈ സൈറ്റ് ഫോർ എക്സിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇലോങ്ങേഷൻ നോക്കാം 